السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين بيض الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل نقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدى صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألهي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار يا عم المصطفى حسب الإله وسيد الشهداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني آدروا بهمان ونرنا مهان مرايا ساداتك Pandila ini ada kel, priya perda muta ini kel, Sunni Sangha Guru Putih ini ini ada kel, Pravartagan Maha 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 Maha
അതിവനായ എളിയവരായ നമ്മുടെ ഒത്തുചേരൽ ദുന്യാവിലും ആഹുറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ താഴത്തിനും ദീനീതിനുമുള്ള നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും ദീർഘായുസ്വര പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ചു മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീഡിയാറുമല്ല സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട പതിറ്റാണ്ട് കെട്ട് സുന്നി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വൈജ്ഞാനിക കേരളത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കാവലാളുകളായി പണയോട്ടം നടത്തി വിശുദ്ധ സുഹൃത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ചരിത്ര തലങ്ങളിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇടം നേടിയ രണ്ട് അഭിമന്യരായ നേതാക്കൾ മഹാനായ അഭിവന്യ നേതാക്കളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം അത് ഈ മാസത്തിൽ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ പരമ്പരയിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും കടന്നു വന്ന ജലാലിയ റാത്തി പോലുകൂടെ അതിന്റെ സമാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് മനിരായ സയ്യിദ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദവർഗരുടെ വാക്ക് മാനിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എന്ന് പറയുന്ന മാസം സ്വാലിഹ്യങ്ങളും മൗലിയാക്കളും ആയ ആളുകൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത മാസമാണ് എന്നതാണ് സത്യം ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവ് മഹാനായ അശ്വേത് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബുഖാദൽ ജീലാനി പത്തുസാഹു സർവഹുല്ലീസ് തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റബിയുൽ ലാഹർ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ അന്ത്യയാത്രക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച മാസമായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയത് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ കഴിയും ആ ഗണത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് റബിയുൽ ലാഹർ മഹാനായ 
എൻ്റെ വന്യരായ ഉസ്താദുമായി പ്രകൃത വ്യക്തിയായ മഹാനായ നൂറുലമയും താജുലുലമയും കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ആദരീയത്തിന്റെ മശായിഹന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വവും സി എം വലിയ ഉപാഹി തങ്ങളടക്കം എന്റെ വന്യ പിതാവിന്റെ അടക്കം സൈഫുമായിരുന്ന വന്യരായ ഞണ്ടാടി അബുബക്കർ സൈഫ് റബിയുമാഹു അനുഭവം തുടങ്ങി ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ അളവിറക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് റബിയുല്ലാഹ മഹാനായ നൂറുലുലമയെയും താജുലുലമയെയും ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാം മുഖവിലക്ക് എടുക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിർണായകമായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട സമയത്ത് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലിലൂടെ അജയ്യമായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകിയ രണ്ട് മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഒന്ന് മഹാനായ നൂറുലുലമയും മഹാനായ താജുലുലമയും നേരത്തെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മഫാർ സാഹദി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ീനിന്റെ വിശ്വാസാചാര സംസ്കാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവസരം ലഭിച്ച ശിഷ്യഗണങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ ദീനിന്റെ കാലൊച്ച ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടിയ മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് കേരളത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മഹത്തായ വളക്കൂറുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രചരിച്ച് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പൊട്ടിമുളച്ച് വന്നത് അല്ല സയ്യദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിലൂടെയും ആ മഹാന്മാരെ കണ്ടനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ താപ്യങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരിലൂടെയും വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കളിലൂടെയും അഹുലുപെയ്റ്റിലൂടെയും സ്വാലിഹികളിലൂടെയും ദീനിനെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ഖൈറുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഖൈറുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലഭിച്ച സ്ഥലം എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളും ഹൈറുകളും വാരിക്കോരി കിട്ടിയ ഒരു മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണ് അത് വിശ്വാസ തലത്തിലുമുണ്ട് സാംസ്കാരിക തലത്തിലുമുണ്ട് ഭൗതികമായ പാശ്ചാത്തലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നലാഭിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ വളരെ സുശക്തമായി ഐക്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ആഗോളതലത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐക്യവും ഭദ്രതയും വിശ്വാസാചാര അനുഷ്ഠാന പാരമ്പര്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അച്ചാരം വാങ്ങി ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് കയറിക്കൂടി വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അതുപോലെ തന്നെ തൊബിലീഗ് ജമാഅത്ത് തുടങ്ങിയ പുതിയ പുതിയ ആശയക്ക വിവിധ മുഖങ്ങളും ഭാവങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിടയിൽ അനൈക്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അതിനെതിരെ ശക്തമായി എഴുത്തിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയും രംഗത്ത് വന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ നൂറുലുലമ എന്ന ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പേനത്തുമ്പിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ മക്ഷര മഷിത്തുള്ളികൾ അതിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ വില വളരെ വലുതായിരുന്നു 
കടപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂല്യ സമ്പുഷ്ടമായിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകളിലൂടെയും പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവോർജവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഒരു വലിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭ പ്രതിഭയായിരുന്നു മഹാനായ നൂറുലുലമ എന്ന ഉസ്താദ് മഹാനായ താജുലുലമയും ഈ വഴിയിൽ നിന്നൊട്ടും പിറകിൽ അല്ല ഈ വിദ്യാർത്ഥികാർക്കെതിരെ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലും പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വന്താഹു അലൈബ് വസ്ലമ തങ്ങളിലും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വെച്ച് പുലർത്തി പോന്ന ആ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകി പിടിച്ചു നിന്ന പണ്ഡിത സഭയായ സമസ്ത കേരള ജമീയ ചിന്താഗതിക്കാർക്ക് എതിരെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു നിലനിർത്തിപ്പോന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും പിറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ പാറയെ പോലെ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്കായാലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം ധൈര്യമായി നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ ബുഹാരി മഹാനവറുകളും ആദർശ പടയോട്ടത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു വലിയ വെള്ളി നക്ഷത്രമാണ് മഹാരഥന്മാരായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അവരിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠം അതാണ് കാരണം ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഈമാനാണ് ഔലിയാക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഇബാദികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർത്താൻ പഠിപ്പിച്ചു ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പച്ച ഒല്ലിയും ഒരു നീണ്ട ദസ്ബീ മാലയും അല്ലറ ചില്ലറ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കലുമായി രംഗത്ത് വന്ന് അയാളെ തോളിലേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൈഡ് അല്ല വിലായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കൃത്യമായി ഖുർആാൻ ചില കണ്ടീഷൻസുകളും ഫോർമുലകളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാമതായി ഒരു വലിയനെ ഒരു മഹാനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാനിനെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് കറാമത്തിലൂടെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ കറാമത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ജാലവിദ്യയിലൂടെയും കൺകെട്ട് വിദ്യകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ പോളിസിയിലൂടെ കിട്ടിയതല്ല കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തെ നന്നാക്കി സൽപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിനെ സ്ഫുടം ചെയ്തു തെളിയിക്കുമ്പോ അവരുടെ ആത്മാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലീയത്തിന്റെ നൂറും തമ്മിൽ സംവദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് സത്യത്തിൽ ഏത് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെങ്ങനെ പൊട്ടിമുളച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഈമാനിന്റെ തിളക്കത്തിലും ചാലയും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലീയത്തിന്റെ നൂറുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പ്രകടമാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ വിപ്ലവങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഏത് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റതി അള്ളാഹു താല അൽഹു അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ കബീറിൽ ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മഹാനായ സയ്യിദുന അലിയുബിന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു താല അൽഹു നേതൃത്വം നൽകിയ 
യുദ്ധ രണാങ്കണത്തിലുണ്ടായ ഒരത്ഭുത സംഭവത്തെ മഹാനായി ഇമാം ഫഹുറുദ്ദീൻ ഉറാസി റതിയുള്ള അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൂചന നൽകിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഹൈബർ പോർക്കളത്തിൽ മുറഹിബ് രാജാവും തന്റെ പട്ടാളവുമായി കൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് അജയമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലീബ് സ്വലമാത്തങ്ങൾ നിയോഗിച്ചത് ആരെയാണ് മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിനെയാണ് ആ മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവം അവിടുത്തെ ശാരീരിക ഘടനയെ സംബന്ധിച്ചു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ വായിഫായ സ്കെൽറ്റായ ഒരു ശരീര പ്രകൃതിയായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിനുണ്ടായത് കാണാൻ ഒരു വലിയ മല്ലനും ഒരു ഭീമാകാരനായ ഒരു മനുഷ്യ പ്രകൃതിയൊന്നും അല്ല അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുവിനുള്ളത് വളരെ വായിഫായ സ്കെൽറ്റായ ഒരു ശരീര പ്രകൃതി ആ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവ രണാങ്കണത്തിൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് ധർമ്മത്തിന്റെ പടയോട്ട പടയാളത്തിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുമ്പോ മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രശാലിയായ ആയുധ പയറ്റുകാരനായ ഒരു ശത്രു അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിനെതിരിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒന്ന് വാള് ചുഴറ്റി ഒന്ന് വെട്ടി അല്പമൊന്ന് താളം വിളച്ചുകൊണ്ടാണ് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവ് ആ വെട്ടിനെ അവിടത്തെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന പരിച കൊണ്ട് തടുത്തത് തടവിന്റെ ഭാഗം മാറിയപ്പോ വെട്ട് നന്നായി പരിചയിൽ പതിക്കുകയും അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന പരിച പിളർന്ന് രണ്ട് കഷ്ടമായി നിലത്തു വീഴും അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഒരു വാള് മാത്രമാണ് കിട്ടിയ സന്ദർഭം പാഴാകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശത്രുക്കൾ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിനെതിരെ അമ്പും പൊന്തവും കടാരിയുമായി കൊണ്ട് ചീറിയെടുത്തു ആയുധ പയറ്റിലും അടവു പയറ്റിലും അല്പം പ്രാവീണ്യം നേടിയ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവം കഴിവിന്റെ പരമാവധി തന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തായാലും ഇനി കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും ആ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അനുഭവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് പിന്നീട് കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാവരെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായൊരു രംഗത്തിനാണ് ഫൈബർ പോർക്കളും സാക്ഷിയാകുന്നത് കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അവിടത്തെ കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു എടുത്തു ചാട്ട നടത്തുകയാണ് ആ ചാട്ടത്തിൽ മഹാനായ അലി റതിയുള്ള അനുഭവ ചെന്ന് വീഴുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ എത്രയോ മീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അലി റതിയുള്ള അനുഭവ ചുമടൊറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചാടി വീഴുന്നത് ആ ചാട്ടത്തിൽ തന്നെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബേജാറായി ഒന്ന് വിരളി ആ വിളറി പൂണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ രംഗം വീക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ വലിയൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളം ആ ചാട്ടത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യതയിൽ ഭയവിഹുലരായി തെന്നി മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ള അവിടുത്തെ മുത്തബറക്കായ കൈകൊണ്ട് മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിലിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒന്ന് വലിച്ചു 
കണ്ടുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്ഭുതം എന്ന് പറയണം അത്ഭുതമേ അത്ഭുതം മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽ ഒരു പാറ്റയെ പോലെ അലിബിന് അബി താലിബ് റബിയുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുകയാണ് ജനാങ്കടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന അലിബിൻ അബി താലിബ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളുടെ കുത്തും വെട്ടും ഇടിയും അമ്പയിട്ടും എല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വാതിലു കൊണ്ടാണ് വാതിലിന്റെ കാലം മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും മുറഹിബ് രാജാവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് നന്നായി അറിയാം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ആ വാതിൽ എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് പോയിട്ട് നൂറാളുകൾക്ക് പോലും താങ്ങാൻ താങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വാതിൽ അലി റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ പാറ്റയെ പോലെ പാറിക്കളിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ശത്രുക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇനി അലിയിനോട് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു മൃതാപരായ പരിപാടിയാണ് ഉള്ള ആയുസും കൊണ്ട് ഓടലാണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും തടി സലാമത്താക്കി ഹൈബർ പോർക്കളത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചു അലീബിന് അബി പാലിബ് റബിയുള്ളാഹു അല്ലു അവിടത്തെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ആ വാതില് ജനാങ്കണത്തിൽ ഇട്ടു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരായ ചില സഹാബത്തൊക്കെ വെറുതെ ആ വാതിൽ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം എന്താ അതിന്റെ ഗതി ഒന്ന് അവസ്ഥ ഒന്ന് പഠിക്കണം എഴുതിയിട്ട് അടുത്തി വെക്കും ചെറുപ്പക്കാരനായ നല്ലൊരു മല്ലനായ സൊഹാബി പതുക്കെ ചെന്നിട്ട് ആ വാതിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാതിൽ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന വാതിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ വാതിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ല മൂപ്പർ അങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പൊ കുറച്ച് ഇത് കനുള്ള സാധനാന്ന് തോന്നിയപ്പോ പിന്നെ മറ്റു സഹാബത്തൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ആള് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് എണ്ണം കൂടി 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 വന്നു ആർക്കും അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൺപതിച്ചില്ലാനും ചെറുപ്പക്കാരായ മല്ലന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മെത്ത കിട്ടിട്ട് ആ വാതിൽ പൊക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന ചരിത്രം താരീഫിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റബിയുള്ളാഹു ഈ സംഭവത്തെ എടുത്തു ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്താണ് ഇവിടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭൗതിക സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് റബിയുള്ളാഹു അൽഹു ജ്വലിക്കുന്ന ഈ മാനിക പ്രഭയുമായി കൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയ പ്രയാണം നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് ആ സമയത്ത് അലിയബിൻ അബി താലിബ് റബിയുള്ളാഹു അൽഹുവിന്റെ ഈ മാനിക വെളിച്ചവും അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലീയത്തിന്റെ നൂറും തമ്മിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ ഇമാമിൻ റാസി തങ്ങൾ അവിടത്തെ തഫ്സീ കബീരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കറാമത്തുകളിലൂടെ അറിയപ്പെട്ട മഹാരഥന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ കറാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം അവരുടെ ഈമാനാണ് ആ ഈമാനിന് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യത ഈ മഹാരഥന്മാരെയൊക്കെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പാഠവും അതാണ് വിദ്യാർക്കെതിരെ ഒരു ൂലിന് വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാകാത്ത കർക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മഹാരഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ രണ്ട് പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമയും നേരത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഉറുപ്പി ആയിരത്തഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരോ നല്ല നോക്കേണ്ടത് മഹാനായ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സ്മരണിക സംസ്ഥാന എസ് വി എസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ആ സ്മരണിക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇടക്കൊരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ സ്മരണിക ഏകദേശം വ്യത്യസ്തമായ ബാല്യങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകം അത് എത്ര ആയിരം കൊടുത്താൽ ഒന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് അല്പാൽപ്പം ഒന്ന് വായിച്ചു തീർക്കണം അതിലേറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് തെർക്കുൽ മുബാലാത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 
പുത്തൻവാദികളുമായി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച അത് പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് വാങ്ങി വായിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുവ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കലും അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇപ്പൊ അലഹമില്ല സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വീണ്ടും ഒരേ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈമാനിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് കോടാലി വെക്കുന്ന വിദഗ്ധകാരനോട് ഇനി ഒരൽപ്പം പോലും പിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായി കൂടാ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലൂടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും വളരെ ഐക്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് നാമൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ ഭിന്നതകളും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ സുശക്തമായ ഒരു മുന്നോട്ടത്തിലെ ഗതമുരത്തിന് സന്തോഷമുള്ള വേദി അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഈ ഒരു നല്ല സദസ്സിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇടയിൽ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ പറയുന്നു വാട്സപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ലോകമാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ച അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ രണ്ട് വിഭാഗം പണ്ഡിത സഭയും തീരുമാനിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു താഴെ കടയിലുള്ള നമ്മുടെ ബാധ്യത തൊള്ള പൂട്ടുക കൈയും പൂട്ടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൊളായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണ്ടുന്ന വേണ്ടാത്ത പല തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കള്ള അഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പലതിന്റെയും പേരിൽ അടിച്ചു വിടുമ്പോ നമ്മളാരും വികാര ജീവികളാകാതെ പുണ്ണിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈച്ചയുടേതാണ് ആ ഈച്ചയെ ബഹുമാനിക്കരുത് അത് നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഐക്യത്തിന് കോടാലി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപശബ്ദങ്ങൾ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നാലും കണ്ണും ചിമ്മി അതിനെ അവഗണിക്കണം എന്ന ഒരളിയ അപേക്ഷ സാന്ദർഭികമായി എന്റെ സമകാലികരായ സഹപ്രവർത്തകന്മാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇതിപ്പോ ഒഴിവില്ലാക്കി വേറെ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫോൺ കൈമ കിട്ടിയാൽ എന്ത് കണ്ടാലും ഒന്നിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നോ ഈ കെ എന്നോ എ പി എന്നോ കെ പി എന്നോ എന്തെങ്കിലും വരച്ചു വിട്ടാൽ എന്നാവുള്ളൂ സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ ആ വികാര ഇച്ഛകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വെറും വാട്സപ്പ് മാത്രമല്ല ചില ചാനലുകാരൊക്കെ രംഗത്ത് വരും ഐക്യം നടന്നാൽ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് ലാഭം ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടം ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് തൊടും മറ്റെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐക്യം കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ലാഭവുമില്ല ഒരു പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടവും വരൂല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന് ഹൈറുണ്ടാകുന്നു മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൽവ് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഐക്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ വിദ്യാർത്ഥികാർ അത്രയും വലിയ വേണ്ടാത്തരങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അഷീഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി പദ്മസാഹു സിർഹുൽ അസീദ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാരഥന്മാർ പുത്തൻവാദികൾക്കെതിരെ അംഗീകരിക്കേണ്ടുന്ന അച്ചടക്ക നടപടിയെ കൃത്യമായി വരച്ച് കാണിച്ച് അതിന്റെ പേരില്ല നമുക്കിപ്പോ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് സെലഫിസത്തോട് കുറച്ചൊരു വേദാത് വരാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ആളെ കാണാനില്ല പോയത് ഒരേ ലാട്ടിനെ മേക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിരിയെ പോയി ഇത് മേച്ച് കിട്ടിയാൽ മേച്ചാലേ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആട്ടിനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിറിയയിലേക്കും ഇറാനിലേക്കും ഇറാഖിലേക്കും ഒക്കെ ചേക്കേറിയിരിക്കുകയാ ഇഷ്ടം പോലെ കാലി സ്ഥലം നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നാടൻ ആടിനെ വാങ്ങാനുണ്ട് കിട്ടാനുണ്ട് ഇതും വെച്ചിട്ട് സിറിയെ പോയി ചാട്ടിനെ മേക്കാൻ പോയാ ഇത്രയും വലിയ വിവരദോഷം പിന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ അവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കൊണ്ടൊരു വിഷയമുണ്ട് പയ്യന്നൂരിനടുത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണാതായി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്ത് വാപ്പയും ആ കുട്ടി എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിലാണ് ഉമ്മ തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ മോന് സുന്നി ഉസ്താദന്മാരെ ബാലു കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു പ്ര
ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ രോഗം എന്റെ കുട്ടിക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ മകൻ ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മകൻ എനിക്ക് ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്ത് മാസം പല്ലയിൽ പേര് നടന്നു നൊമ്പരം സഹിച്ചൊരു ഉമ്മ പറയേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക ഈ സമുദായത്തിന്റെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ ഉത്തരാശിയക്കാർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വലുപ്പവും കൗരവും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നന്നായി പഠിക്കണം ആരാണ് ഈ വിഭാഗം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ നരതായാട്ടുകളാണ് അല്ലേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈമാനിനെതിരെയാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ ഭീകരതയുടെയും തീവ്രതയുടെയും മുഖം ആദ്യമായി ഇവര് തുറന്നു വെച്ചത് അള്ളാഹുവിനെതിരെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് സ്വഹാബത്തിനെതിരെയാണ് അഹിമ്മത്തുകൾക്കെതിരെയാണ് താപീകൾക്കെതിരെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടവർ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവർ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ മാനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ചരിത്രം സാക്ഷിയായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാപത്ത് തന്നെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സമാരംഭം കുറിച്ചത് ആ അതിന്റെ ഇസ്ലാം അവിടെ അനാദരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അല്ല ബഹുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ അനാദരിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ുള്ള സർവരുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും അമ്പിയാഹിന്റെയും മരാഹിക്കത്തിന്റെയും സർവമുഖ്മിനിയങ്ങളുടെയും ശാപം വേറാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഇബിലീസ് അവന് ലോകത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് അള്ള ബഹുമാനിച്ച ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരില്ല ഈമാനിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനെതിരെ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ട് കുരുത്തക്കടി കളിച്ചാലും അള്ള വിടൂല അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരീന റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിയെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു സംഭവത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായ ആ അൽബിദായത്ത് വന്നിഹായിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഞാൻ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലൈലാഹില്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാസം കളിച്ചാലും ഇസ്ലാമാണ് പഠിച്ചോന് വൃത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ആരും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ചെയ്യുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് കാബത്തിന്റെ അരികിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നേരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴപ്പം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുക അള്ളാഹുദേ ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുക നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണം പക്ഷെ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ പറയുന്നു എനിക്ക് പൊറത്തു തരൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരീന റഹ്മത്തുല്ലാഹിയാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരീന മഹാനുഭവികൾ ഈ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങളി പറയും പോലെ പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും പഠിച്ചോനെ എന്റെ ദോഷം പൊറത്തു തരണം നീ അല്ലാതെ പൊറത്തു തരാൻ മറ്റാരുമില്ല ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയലാണ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണോ പക്ഷേ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല എന്ന് നീ തന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താ ഇത് കഥ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഓ മഹാനുഭവികളെ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അതപേട് കാണിച്ചു പോയി എനിക്കൊഴുതുമാനുപ്പാങ്ങളോട് വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു ഇന്ന് വെറുപ്പ് കൂടിയാൽ ഏത് ആനിമിനെ ചീത്ത പറയുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല ഏത് സയ്യിദിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല ഏത് മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല പറഞ്ഞാലോ നമുക്കതൊരു തമാശയാണ് ഇത് ആനിമികളോടും സയ്യിദന്മാരോടും മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തീവ്രവാദം ഔലിയാഗിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേരള നദുബത്തിൽ മുജാഹിദീൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽമനാറിൽ അതേ മഹാനായ ശേഖ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി ആരാണ് മഹാനോബർഗിൽ നിലവേറും അതിരുചി അറിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹാനി അതേ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് തടസ്സം വരുമ്പോ പുലിക്കുട്ടിയെ പോലെ ചാടിയെടുന്നേറ്റിന്റെ ബോധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിയ മഹാൽ ആ മഹാനായ ശൈസ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി എഴുതിയതല്ലാത് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പരിപൂർണമായി പ്രേമിച്ചെടുത്ത് ജീവിച്ച പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ പര്യായമായി അറിയപ്പെട്ട ശേഖ് ജീലാനി തങ്ങിൽ അവിടത്തെ പറ്റിയാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ സുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണായ നമ എന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഷെയ്ഖിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതേ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഓസുല്ലാദിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചവരാണ് സെലഫികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവിനെ പറ്റി ഈ തോന്നിവാസം എഴുതി വെച്ചവർ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കാഠിന്യം എത്രയാല് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഭീകര ചിന്ത എത്രയാളിയത്തിന് തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര പ്രിയാമെന്നാണ് ഇവരെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഔസുല്ലാദിനെ പറ്റി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ എഴുതി വെച്ചത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജംഗ പ്രവേശനം നടത്തിയ കള്ള പ്രവാചകത്വം ബാധിച്ച വ്യക്തിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മണിയുദ്ദീൻ ശേഖ് എന്ന് ഔസുല്ലാദിനെ പറ്റിയിട്ട് ജമാഅത്തുകാരൻ എഴുതി വെച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുബിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വികൃതമാക്കി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി വിശ്വാസി അവന്റെ നെഞ്ചിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായി ഏറ്റെടുത്ത് അതേ മനസ്സി നിറയെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനൊന്നും ആ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ദിവസത്തിൽ എഴുപതും നൂറും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചവരല്ലേ ഈ സെൽഫികൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുമായി തങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഇമ്മത്തുകളെ പറ്റി എന്താ എഴുതി വെച്ചത് ഉദരപൂരണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവർ പള്ള പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരെന്നാറ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അഹ്കാമുകളെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തി തീരിന്റെ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന ആ ഇമ്മത്തുകളെ പറ്റിയാണ് അവർ പള്ള പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് ഈ രീതിയിലുള്ള തീവ്ര മൈൻഡുമായി ഇവര് രംഗത്ത് വന്നപ്പോ 
മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കളും പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇവരുടെ പോക്ക് അപകടത്തിലേക്കാണ് സ്വന്തം പെറ്റ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും ഇവർ കൈവിടൂല ഇവർ അവർക്കെതിരെയും തിരിഞ്ഞു കുത്തുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ അവരോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ സലാം പറയരുത് അവര് സലാം പറഞ്ഞാൽ മടക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ കഴിഞ്ഞു പോയ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ ഉദ്ധരണികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ താജുല്ലുലമയും നൂറുല്ലുലമയടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളത് ആർക്കും വന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് അതേ സൗദി അധികാരം കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് മഹാന്മാരുടെ മക്കുപറകളാണ് തകർത്തെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്ന് ടണ്ണിഞ്ഞ പാല് കുടിക്കുന്ന ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നിർദാക്ഷിണ്യ മാതാവിന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊട്ടിട്ട് ഓ അതേ ഒരു മുസ്ലിമായ മുസ്ലിക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വയസ്സുള്ള പൊന്നു മോനെ പോലും വെട്ടിക്കൊന്ന തീവ്രവാദികളാണ് ഇവരറിയുമോ അങ്ങനത്തെ ഈ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുഖമുള്ളവർ അവരെ ഇനിയും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ വില നാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മയും സമുദായത്തെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമുണ്ട് എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വളരെ ചെറിയ പൈസക്ക് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അത് വാങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം വായിക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ കറുത്ത മുഖത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നവോത്ഥാനം സലഫിസം തീവ്രവാദം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു നല്ല പുസ്തകം അത് ചെറിയ പൈസ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ ഇൻഷാല നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും പൈസ അമ്പതോ നൂറോ നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിർബന്ധമായും മുഴുവൻ മുതാലിമികളും വാങ്ങി വായിക്കണം മുഴുവൻ സാധാരണക്കാരും വാങ്ങി വായിക്കണം എന്റെ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ അത് വാങ്ങി വായിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ സെലഫികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിഞ്ഞാട്ടത്തെ പറ്റി കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രവർത്തകന്മാരാ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ അമ്പത് രൂപക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാനുള്ള പ്രചോദനവും ഊർജവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ അനാദരിക്ക ആദരിക്കേണ്ടവരെ അനാദരിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗതികേട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പഠിച്ചോനെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു വരണോ നീ പുറത്തു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ സീനിന റബിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്ന അല്ല മോനെ മാ സമിഅത്തു അഹദൻ യഖൂലു മാ തഖൂലി നീ പറയും പോലെ പറയുന്ന ഒരാളെയും ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളോട് വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ആട് മുസ്ലിമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഉസ്മാന് ബ്രാഫാനിനോട് എനിക്ക് വലിയ വെറുപ്പാണ് ആ വെറുപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിനോടൊരു കരാറ് ചെയ്തു അതെ എനിക്ക് സമയം ഒത്തുകിട്ടിയാൽ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഉസ്മാനിന്റെ മുഖത്തൊരടി കൊടുക്കും കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പടച്ചോനോട് ശബ്ദം ചെയ്തു പോയി കണ്ട വെറുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുമ്പോ അതാപത്തിന് വിവാദത്തായി കാണൂന്ന തങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് ആ വെറുപ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉസ്മാനു ബിൻ അഫാനെ ഏല് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ മുഖത്തടിക്കും എന്ന് അള്ളാനോട് കരാറിയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പറയാ അങ്ങനെ ഉസ്മാനുബിൻ അഫാറിയായിട്ട് 
മഹാൻ അഴ്ജുമാൻ ഇബിൻ അഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ അവിടത്തെ ജനാസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല അല സരീരിഹി ഫിൽ ബൈത് ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ അതേ വന്നാസ് യജീഊന യുസല്ലൂന അലൈഹി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾ നിസ്കരിച്ചു ദുആ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും പതുക്കെ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാനിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി എന്തിനി ഒന്ന് ദുആർക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും എന്നുള്ള വേദ്യാനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് അല്ലേ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനാസന്റെ അരികിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമയം ആളില്ലാത്തൊരു സമയം കിട്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ഞാൻ സമയത്ത് അതേ പവജത്തു ഖൽബത്തൻ ഫറഫഅത്തു സൗബ അൻ വജിഹി വ ലിഹിയതിഹി എനിക്ക് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫാനിനോടുള്ള നല്ല ബർപ്പുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അംശം പോലും എനിക്കില്ല മുഖത്തടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ശബദം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് കിട്ടിയ സമയം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ആ തുണിയെന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റി താടി വരെ ഞാനെന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഉസ്മാനുരഫാരിന്റെ മുഖത്ത് ഞാനങ്ങടിച്ചു അടിച്ചു തീരേണ്ട താമസം അതേ പകതുയമീനി എന്റെ ഈ അടിച്ച വലത് കൈയുടെ രക്തോട്ടം മുഴുവനും നിലച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ മരവിച്ചു പോയി എന്റെ കൈ ദുർബലമായി പോയി അങ്ങനത്തെ കൈയുള്ളവനാണ് മുഹമ്മദ് അലി പറയുന്നു ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരുണങ്ങിയ കൊള്ളി കഷ്ടം പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈയായി പോയിരിക്കുന്നു ആദരിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അനാദരിച്ച് വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ടൊരാള് നേരിട്ട് പോയാൽ പിന്നവന്റെ തൗപ പോലും വലിയ അപകടത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈമാനിന്റെ ശത്രുക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികാരെ ഈ രീതിയിൽ അമ്പിയാക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും സഹാപത്തിനെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തോന്നിവാസം കടിക്കുമ്പോ നൂറുല്ലുലമയെ ഓർക്കുന്ന സദസ് താജുല്ലുലമയെ ഓർക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അവര് പാടി കാണിച്ചു തന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ പുതിയ ആശിയക്കാരോട് എനിക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ മനസ്സോടെ ഇടപെട്ടുകൂടാ സന്തോഷത്തിന്റെ മനസ്സോടെ ഇടപഴകിക്കൂടാ അവരുമായി എനിക്ക് കുടുംബപരമായ ബിസിനസ് പരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലും ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഈ മാന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മുഴുവൻ പ്രവണതകളിൽ നിന്നും നാം കൃത്യമായി മാറി നിൽക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഔലിയാക്കന്മാരും സ്വാലിഹികളുമൊക്കെ അവരുയർന്ന ഗ്രൈഡിലേക്ക് നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അവരൊന്നും രണ്ടും മൂന്നും മുഖവിലക്കെടുത്തത് ഈ മാന ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് മഹാനായ മർഹും പി എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു മർത്തത അള്ളാഹു മർത്തത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകൻ സൈദ് സർ അള്ളാഹു കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ് കാനങ്ങാട് കാവിയും ജാമിയ സൈദിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളുകൾ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു അന്ന് അതിഞ്ഞാലിൽ ഒരു നബിദിന സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാഗ് പറയാൻ ക്ഷണിച്ചു തന്നെ വന്നേരായ പി എ ഉസ്താദാണ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം വന്യരായ ഉസ്താദ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് വന്യരായ ഉസ്താദ് അന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് 
പഴയ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇസ്ലാമും നാലാമത്തത് രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ടവരാ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും രാഷ്ട്രീയവും നാലാമത് ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് മഹാനായ പി ഉസ്താദ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം അവിടുത്തെ തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ സത്യല്ലേ നമുക്ക് ഈ മാനിനെ വിളിയാ വില വിശ്വാസത്തോടും ആചാരത്തോടും സംസ്കാരത്തോടും നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രതിബദ്ധത എല്ലാം ഒരിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ മഹാന്മാരുടെ രിഫത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ജീവിതം മുഴുവനും നല്ല നല്ല അമലുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കലാൻ ജീവിതകാലം ഉറങ്ങി തീർക്കലല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമീങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ നൂറുള്ളൊരുമ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി കേരളത്തിൽ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ വഫാത്തായപ്പോ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സുന്നി മദ്രസകളിലും ഗ്രൂപ്പും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കാതെ ആ ചെയ്ത ഒറ്റ വ്യക്തി ആരാന്നറിയോ അത് മഹാനായ നൂറുള്ളൊരുമ എമ്മെ ഉസ്താദാ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് സംഘടനാ പിളർപ്പുണ്ടായതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും പലതിലും ഇടപെടുമ്പോ ഗ്രൂപ്പും സംഘടനൊക്കെ നോക്കല്ലോ എന്നാൽ സമയത്ത് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബോർഡിന്റെയും കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ മദ്രസകളിലും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയുണ്ടായി എന്താ കാരണോ സുന്നി കൈരളിക്ക് മുന്നിൽ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയ രൂപീകരണത്തിന്റെ ചിന്തക്ക് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ച യുവ മനസ്സ് ഏതായിരുന്നു മഹാനായ നൂറുല്ലുലമ്മ എം എ ഉസ്താദായിരുന്നു എന്നതാ അമ്മാ പോടത്ത തെറച്ചു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം അവിടുത്തെ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതമാണ് ഈ കാണുന്ന ജാമിയാസാദിയ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ അവിടുത്തെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ശിഫ് കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതത്തിലെ നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിൽ അധികമുള്ള സമർപ്പണമാണിത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ സ്ഥാപന സമുച്ചയം ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സുന്നിയിലും അതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുത്തലിമീകൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അലഹമില്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഉത്യന്തര ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അടക്കം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളനിൽക്കാൻ സാധികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഓർക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അമാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ താഴ്ത്തെത്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സാഹിതികളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് മഹാനായ എം ഉസ്താദ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചലനാത്മകമായ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സാഹിതിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വാഗിന് പോകും പക്ഷെ രാവിലെ സുബിയാവുമ്പോൾ എത്തണം ക്ലാസ് കട്ടാകാൻ പറ്റൂല ശക്തമായ സ്വിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയ അന്ന് ക്ലാസിന്റെ പുറത്താ ഡോർലേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും അത്രയും വലിയ ഭരണ അങ്ങനെ എന്നാലും ഉസ്താദന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകും എന്നാ രാത്രിയിൽ കയറി വരുമ്പോ വന്നിരായ ഉസ്താദ് സുബിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹറ്റുത് നിസ്കരിച്ച് എക്സൈസ് ചെയ്ത് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് റെഡി ആയി നമ്മളോ നമ്മള് തല പൊന്തി കിട്ടടിക്കുക തന്നെ നട്ടുച്ചയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ ബുദ്ധി നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ മഹാന്മാരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്ന വർക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ താഴത്തിലുള്ള തൗഫിയം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ദീനീയ കുടുംബത്തിലുള്ള തൗഫിയം അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ച
എഴുത്തിലൂടെ വായനയിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ നൂറുന്നുലമ്മയുസ്താദിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിലോ സുഹാനുള്ളതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാക്കിയാൽ ദേശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും കാരണം മൂപ്പര വഴി നേരെ വാ നേരെ പോകുന്ന വഴി അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല മൂപ്പർക്ക് അതിനപ്പുറം വന്ന ആരോട് ദേശം പിടിക്കേണ്ടത് ദേശ വറിയും ചീത്ത പറയുന്നു ചീത്ത പറയും പേടിപ്പിക്കേണ്ട പേടിപ്പിക്കും എന്നാൽ നിർബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ചെന്ന് ഉസ്താദിനോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പൂച്ച കുത്തിയ പോലെ സഹകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് മഹാനായ താജുദുരമ്മ വഫാത്തായതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മർഗുസു സഭാപിച്ച സുന്നിയുടെ സമ്മേളനം ഉസ്താദിന്റെ അനാരോഗ്യം കാരണം ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ കഴിയില്ല ശക്തമായ കൈയുടെ വേദനയും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഒക്കെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ഗത്യന്തരില്ലാതെ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സന്ദേശം അയച്ചിട്ട് കത്തയച്ചു പക്ഷേ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസമായി കാരണോ താജുലുലം ഒഫാത്തായി ഇനി ആകെ ഉള്ളൊരു കാരണോപ്പാടിന്റെ ഒരു മഹാനുഭാവൻ അവർകളാണ് അനാരോഗ്യവും കാര്യമൊന്നും ശത്രുക്കൾ നോക്കില്ലല്ലോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താകും ഫിത്തനുണ്ടാക്കും എന്ന് ശ്രമിച്ചു ശ്രമിക്കുമല്ലോ എന്ന പേടി കാരണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിനീതനായ ഞാൻ പെരുമ്പ യൂസുഫ് ഹാജി വന്യരായ പുറത്തങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ നിർത്തുന്നു വന്യരായ മുസ്താജ് ഞങ്ങൾ ചെന്നു കാര്യങ്ങൾ മുസ്താജിന്റെ ക്ഷീണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് സാക്ഷികളാണ് ഉസ്താദിന്റെ കൈ അന്ന് മുസാഹിയാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതത്രയും വേദനയുണ്ട് കൈന്റെ വെള്ളിനൊക്കെ അതൊക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇതെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഫിത്തിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വായിൽ നമുക്ക് കെട്ടിയിടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഉള്ള ആഫിയത്ത് വെച്ചിട്ട് നട തലകാണിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം പോരാത്ത പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ അന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തെ പ്രസം ഉസ്താദിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഉസ്താദ് ആകെ ഡൗൺ ആയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇല്ല സയ്യിദന്മാരും പ്രവർത്തകന്മാരും പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും തിരക്കേണ്ട രോഗ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടെന്നും പറഞ്ഞു കൃത്യമായി വന്നു പ്രസംഗിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു നമ്മളോ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോട്ടം നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുമ്പോ ഈ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരീരം മനക്കാനും ഇളക്കാനും പോലും കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്തും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിൽക്കാല് അതേ അനുയായികളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ താഴ്മയുടെ മനസ്സ് അത് വലിയൊരു ഞാമത്താണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ അരി നീങ്ങൾ കൊന്ന കൊടുത്ത വലിയൊരു ഞാമത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സുൽത്താൻ അന്തപുരു മുസ്താദ് അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ ഏത് ക്ഷീണമുള്ള സമയത്തും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തും അതേ ഒരു അനിയായി മുമ്പിലെത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം മറന്ന് അനിയായിയുടെ പക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് റസൂല പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവമാണ് അത് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തു വാഹി അലഹി അവിടുത്തെ താരീഹുൽ ഹുലഫാഹി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം കാണാം മഹാനായ മൊഹാബിയത്തുപിന് അബി സുഫിയാൻ റബിയുള്ളു മഹാനബർഗൽ ഖലീഫയ സമയം ജബലത്തുപിന് സഹീം റബിയുള്ള പറയുന്നു ഞാൻ മഹാനായ മൊഹാബിയാ റബിയുള്ള കാണാൻ പോയി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് അന്നത്തെ ഖലീഫയാണ് ആ ഖലീഫനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാനായ ജബലത്തുബിന് സഹിമുദിയുള്ള പറയുന്നു ഞാൻ മൊഹാബിയാറുള്ള അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്ന രംഗെന്താണെന്നറിയോ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ഒരു ചെറിയ കാരു പോലത്തെ സാധനം അത് മഹാനായ മൊഹാബിയാർ അതിയുള്ളവന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പശുവിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും പോലെ 
കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ കയറി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒരു പശുക്കുട്ടി നടക്കും പോലെ രണ്ട് കൈയും മുട്ടും കുത്തിയിട്ട് കുട്ടിന്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാ ആരാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നേതാവ് മഹാനവരൽ ഹലീഫയായ സമയത്താണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ ജബരത്തുപിന് സഹീം പ്രതിയുള്ള ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു യാ അമീർ അൽ മൊമിനി അല്ല അമീർ അൽ മൊമിനീനെ നിങ്ങളാണോ ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് കെടുത്തിൽ കയറി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വലിപ്പിക്കുകയാണോ കൊല്ലം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്കുത്ത് മിണ്ടരുത് അടങ്ങണം തങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടിയ കൂല അവിടുന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കളിക്കാൻ വന്ന അവരാ കുട്ടിയെ പോലെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവരെന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നിച്ചു നടന്നു കൊടുക്കലാണ് എന്റെ ബാധ്യത ഞാൻ അവിടെ ഹലീഫയാണ് വലിയ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പവറോടുകൂടെ ഇരിക്കലല്ല അതേ താഴേണ്ട സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലെത്തിയാൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം അനുയായികളുടെ കൂട്ടത്തിലെത്തിയാൽ അനുയായികൾ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെത്തിയാൽ നേതാവ് ഉയരേണ്ടിടത്ത് ഉയരുകയും താഴേണ്ടിടത്ത് താഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ സ്വഭാവം അഴിഷാബിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൽ മുന്നിന ഇമാം അബൂദാബൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നിവേദനം ചെയ്ത ഹരീഫല്ലേ ഇന്നൽ മുഗ്മിന ലയുദിരിക്കുബിഹുസ്നി ഖുൽഖിഹി നിശ്ചയം ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയാൽ അവന്റെ വാക്കും പ്രവർത്തനവും നന്നാക്കിയാൽ അവന്റെ പെരുമാറ്റം ഒന്ന് നന്നാക്കിയാൽ മറ്റൊരാളെ പറ്റി ഫിത്തിന പറയുന്നതിന് പകരം ഒരാളുടെ ഹൈബത്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരാളുടെ നെമീമത്ത് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരാളുടെ കുറ്റവും കുറവും കണ്ടെത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നീ നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുമോ ആദ്യത്തരത്തിന്റെ ശൈലി മാറ്റി ആധിപത്യത്തിന്റെ ശൈലി മാറ്റി നല്ല പുഞ്ചിരിയുള്ള താഴ്മയുടെ മുഖത്തോടെ നിനക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുമോ ഇഷ്ടംപോലെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും ഇഷ്ടം പോലെ നോപനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ ഗ്രൈഡ് നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹി ആ സ്വഭാവം അംഗീകരിച്ചവരാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും സാലിഹീകളും ഒക്കെ ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വന്ന് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കാവലാളുകളായി മാറുകയും അവരോടുള്ള സ്നേഹം ഇനി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്ക പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവര് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാറുകളോടും ബക്കിയത്തുകളോടും നാം ബന്ധവും സ്നേഹവും പുലർത്തിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അവരോടൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹമൊക്കെ അവരാരും അവരുടെ ഭാര്യനെയും മക്കളെയും നോക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരവരുടെ ജീവിത കാലത്തുണ്ടാക്കി വെച്ച സംഘടനയുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവരവരുടെ ജീവിത കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു ആദർശമുണ്ട് അതിനെ കേടുപാട് കൂടാതെ ആവശ്യമാകുന്ന വെള്ളവും വെളിച്ചവും എല്ലാം കൊടുത്ത് അതിനെ സ്നേഹിച്ച് സഹായിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ബാധ്യത മഹാനായ എം എസ്താദിനെയും മഹാനായ താജുലുലമയും അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ആ മഹാനുഭാവൻ പ്രസിഡന്റും താജുലുലമ വരെ മാനേജറായിരുന്നിരുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിച്ച് ബുഹ്മാനിച്ച് അതിനാവശ്യമായ ഹൈറാത്തുകളുടെ വഴികളൊക്കെ തുറന്നുകൊടുത്ത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം വെച്ച് പുറത്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹ് 